十分にあります。寒い。寒い。あ、あ、つけ、つけよう。なんか上に来てこなかった。え、あのー、ジャンバーでしょ。食器。これつければ大丈夫。うん。逆だな頭こある時からね、足の甲が痛くなったの、左側だけ。え、うん、外側ね、足の甲の外側、こっち側が。うん、そうそう、今触ってるよ、うん。だから、なんかその時に股関節に無理をかけてて、それが、その現れ、痛みの現れがそこへ来てるのかなと、甲の方へ。そうなのかな。それで足首を下げない、下げないといけないのね。あぶんをかけるときに。足首を下げてかかとを下げる。足首を使ってかかとを下げる。それがね、うまくいかないんだから足首が硬いんだと思う
抵抗して逆らってどうやったら逆らったらいいのこうちょいちょいそれは順応してるでしょそうこ逆ですこうってことこれは順応してますこれ順応でしょそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうじゃあやっぱりこっち側の股関節がどっか固まってるっていうかあれもともとちょっと股関節じゃないですよ背骨から頭までずっと固まってますえっ、ー、だって今こうやってるところは頭が動くでしょ動く動く、うんうん、股関節だけじゃないですよじゃあでも固まってたさ,さ,さっきさっきさっきはこうやってってもここまでそこなかったそうそうそうそう、うん、あっホあじゃあ固まってたんだ、うん、もう首がカメラこのように、うん、全然こうこうね、うん、あごもほらここもうずっとやろうと思ってるでもまだまだまだちょっとここここにあるなんかあるね、うん、えー、そっかそこの ATM とかやってないからなこれに抵抗してくるのそうそうそうそうそうそうそうそうそうはい、でこうやって。す、うん、あ、抵抗してっていうところは、じゃあそれは固めてるのね、確か。そうそう。ああ、そうなんだ。わざと抵抗を強くしてる。ああ。そう自分でその固めたところが。気が気がつくのね、脳の骨ね、うんうんうん。で緩められるのか。うん、そうでないと緩められないのね、うん。気がつかないというか。ほら、こっちともう全然違うでしょ。動きの幅があれだもんねもう全然スムーズだし、うん、あスムーズスムーズじゃ、うん、またザリザリザリしてそうそうそうつまり全部が固まってるからここを股関節を開いてなんていう段じゃないわけねそう余裕がないというかえー、っとね順調としてはね、うん、まず開いてそこから閉めていく、うんうんうん、まず開けないと開けないとどうしようもないわけだ、うん、じゃあ開けてなかったかね股関節が十分に、うん、ああそうなんだなんかその,その開いて閉めるっていうのは分からないのよね、うん、どうしていいか,どうしていいか分かんなくてあそうだこの野口さんにあれの時に教えてもらおうと思ってそうじゃないと結局乗れないのよちゃんと閉められないから。怖いしね。でも乗れない。怖くてまだ一回乗ったけど高いから。高いからね。うん、あ、こっち早いね。早、うん、い早い早い。こっち早い。早、うん、い。これが締め方。これが締め。うん、こっちが開く。うん、これが締める、うん。こっちが開く。締める。これってただもをこうしてるんじゃなくて、股関節が開いてる。頭から全部、全身を使って動かす,す、ね。足だけでやってたらすぐ疲れちゃうんですか。ああ、そっか。うん、全身で今度自分でこの動きやって、うん、そうあく首をそんなふうにわざと使わない首はわりかし楽にしてついていくぐらいもしも首を使ってしまうと今度は、うんあのー、首が疲れちゃうから、うんうんうん、できあの緊張して痛めてしまいますから、うん、そうそうそうこれだと楽な範囲よねそうそうそう、うん、そうそうそうそうそうそうううん、ただこうするとね、うん、の下だか尾骨だかに何かが来るのよ。来るって違和感が違和感っ
、うん、痛みまでいかないのよ、うん、痛みまでいかないのよ痛みじゃなくてなんかだからここの仙骨の下、うん、株、うんうんうん、あ楽うんうん、うん、あいいねよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしなんかこう棒のようにこうだったけどね。今なんかこうやって開いてるんですよ、うん。ここは。股関節がだからこうやっていつも閉じてるんだろうか。うん、なんかさっきの感じではどうだった。こ,うやってっっうん、これがこうなってる、うん。なんか私骨盤がね、どうもね、傾いてるらしい。傾きが。こうやって、いやいやしてる、うんうんうん。もっと開いて。うんやがて両膝を倒してって、はい、そうそうで私私のこの手をそうかそんな力を入れない力で,で骨盤を動かさないで楽に戻してそうそんなそんなに戻さなくていいです私の手は手は相変わらず触れて触れてるけどそれをそう潰す潰すはいで,、うんはい、でそんなに離す必要ないです潰,潰すのをちょっと緩める程度それの繰り返しです。ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりやらないとあの一体それどこの力を使ってやっていいのか分かんないですからこの単に足の,足の動きじゃないですからねさっき言ったようにさっきと同じですからね全身そう全身は分かるんだけど全身が軽い感じなのでうんもっともっとこっち来ないと。こうこうそうそうそうこうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう問題が出るんですよ。うん、それじゃなくて、ね、できるだけその腰は変わらずに上下に上に向ける、うんうん。それでね、もう一つね、ロイさんね、うん、ここは開くでしょ。股関節開くでしょ。うん、で膝で締めるんじゃなくって、ここでバタを挟まないといけないの。ここで締めないといけない。こう開いておいて、ここはももで馬を挟むんじゃなくて、ここで挟まないといけないね。ここのこの。うん、なるほど。じゃやってみましょう。うんそれその感覚、あ、ベースになるほど抜けるほど。だいたい膝膝でやって、今今は膝膝でやってます、うんはい。今こうこうだよね。うん、単に倒すんじゃなくて、た単に倒すのはこうですよね。そうじゃなくて、うんうん、こうです。こうです。その時にやっぱり背中の方を使うよね。ももを前にやる感じ。背骨を使う。ここをこうやる感じ。そうそうそう。うん、こうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこれで上がらないでしょ。骨盤持ち上がってないでしょ。上がらない。うん。これじゅあのいわゆる頭とお尻の足の方上下運動だけですよね。うん、でも高橋さんのやってるのはそう。そうやって持ち上げてるでしょ。そうじゃなくて上下上下上下上下楽に行くだけです。うん、だだこれですこれですこれです。こ,れです、うんうん、この時に下に行く時に足を閉じればいいわけです。なるんです。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだいぶまだちょっと腰が回転するけどもまあこのぐらいだったら十分ですよ、うんうん、でちゃんと下に来るときに
閉めてで上行く時開いてそうこうそうあそうそうそうこうか、うん、下に行く時閉めてそうそう,そう上開いてそうそうそう、うん、もっとちっちゃいかもっとちっちゃいかうんまあちょっと今はだ,だ,いぶだいぶうまくですよ OK はい休んで休んで,休んでそれは自分でもでもきるよね、ATM みたいにしてね、うん、あのここを上げないようにその上下運動して思い出して寝ててやってで実際にその前のその時にそれがやきればいいわけだねそうそうそうだから要するに高橋さんの最初やったのは、うん、あのこうなってしまったんですよこの地元の腰を痛めるからそうじゃなくて、うんうん、そうなのそうなの野口さん背骨使ってこれなの、うん、上下運動しなきゃいけないのそれはそれなんだね、うん、でしかも股関節が開かないといけないのよだからただの上下運動じゃなくそこはなんか難しいというか、うんうんうんうん、はい行ってみましょう、はい、まだまだ股関節がもっと動かないと結局できないんですけど要するに背骨も動かないと股関節の動きが悪いってことうんうんまあうんが自由でないってこと一回開いて、うん、今度は膝を閉じてくるだけじゃなくて、うん、足をずらしてこういうふうに動かしてきてこういうふうにこういうふうにただしさっきと同じようにえー、っとここ使わないそうそうそうだけど、えー、さっきさっきこういう動きしましたよね、うん、これも一緒に使うこういうふうに難しい。ちょっと難しい。うん、そうそうそう。最初だからゆっくりあれから。そうそうそう膝を閉じないで、今度は下の、えー、足、かかとだけ閉じて、うん、こそうそう、ただし、ただし、膝を外にするんじゃなくて、ここで、膝を固定しておいて、かかとをこういうふうに、こういうふうに、そうすると、これ自体が、こういうふうに、そうそうそう、こうそうそう。こうそうそれをやりながら閉じてみるわけね、うん、そうそうそうそう,そうでもなんかこうここに力入れてるのね私やるとき、うん、そ,その理由の一つは、うん、今もう足の開きだけになっちゃってこの動きをもう忘れちゃってるああ忘れてる忘れてる、うんうん、今はもう膝とこれが一本になっちゃってるこう,こ,うこ,うこういう動きはできなかったうん、うん、<笑>閉じてきてここまで来たらばこうこう,こう、うん、でこれがこう出てしまったらいけないんですこれをこれじゃあもうし締めしこの分しか締めらんないからここで締めたいと思えばここもここも中に来なくちゃいけないでどっちかっていうとすねの正面でなくてすねの後ろの方で締めるうん前の方でなってね後ろの方、まあ、であればもっと、うん、もっとこ,こうなんだしていけないだから今それは膝に外倒れちゃってるから、うん、それじゃまずくって、うん、こういうふうに締めてきてこうなるこうなるはずこうなるはずこうなるはずこうなるはずえー、っ
北の方に行ってきて。最初のは。膝の後内側映ってますよこれでは。後ろとは言ってないですよ。膝っていうかすねでしょ。膝の後ろって書いてある。膝の内側であぶみを支えるようにしますかって書いてます。膝の内側？うん。でも実際に言われるのは膝を使うなって言われてここ先生たちにはねこっちに蔵を支えるの,蔵膝,の膝の内側で蔵を支えて,、うん、支,えてそうそう支えるところがあるのねでも実際にバタを押さえるのはここなのすねなの、うん、でここでこれでバタを押さえちゃいけないの蔵は押さえててのバタはここのここでだから最初わからない時はももで締めたり膝で締めてたりしたのそうではなく、あぶみに力を入れてでスネでバタをさえるっていう感じまあねどれもこれはちょっと違いますねここはもうこれ完全にここやってしまってる、うんうん、こっちはし締めてないですよあの膝で締めてるってことうん,うんそうなんですだからしかも上の方まあこの方はねちょ,ちょっとあれなんだけどね、うんで実際に乗るときは膝締めたりするとあ高橋さん膝が膝少し力緩めてとかって言われてもう先生たちの方見てて分かるんだよね膝に力入ってるってやっぱりここじゃなくてここで吸ってるような気がするけどなここここここサイド、うん、横そうそう,う横内側の横、うん、横のどっちかっていうと後ろどっちかっていうと後ろ側気味気味ぐらい真横っていうか、うん、後ろでやろうとするとガニ股になっちゃいますよガニ股でもいいんだと思うけどこれだと明らかにガニ股ダメです上はね、うん、そうだよねちょっとそれは目向きじゃないわかんない何をしたいの股関節がでもじゃあいいわ股関節のその開くってことねバターは今押さえられるのね、うん、乗って問題は股関節のとこからこういうふうに曲げていくってことが感覚としてわからないだからただこういうふうにただこういうふうにするのは違う違う股関節からやろうとするからまずいんだよ頭のか体全体を使うさっきの動き股関節からやろうとするからダメこうですよこうやってこうですよどう股関節だからやろうとするとできないのねこ,これでこれでもう力です私だっていつまで持たないですよだけど体をこうやって曲げてもこれは同じだったらいつまで保ってますよあ,あそうかこっからうんでさっきやったのとあれねこっからね、うん、こう、うん、こうまた骨盤がむちゃむちゃってるもんねうん、うん、じゃあ骨盤を下げるようにすればいいでしょむしろ押し付けるようにダメ押し付けるように、うん、もっと自然自然でないと思う上がってないでしょでもこれ、うん、いい腰椎上がってないでしょああこう回転はしてるんだ、うん、回転させちゃダメ私の方来てるはい骨盤触ってて、うんうん、あのー、飛ばしたのは、うん、こうなったよねただ前に行ってるでもちょっと回転してるねうん、うん、戻ねわあ、綺麗に回り、綺麗に綺麗、うん、になってるよなんでなんで違いがあるのうん、もっとしっかりね、内側にこう入ってる私のはわずかなんだわ私のやってみてあんまり曲がってないよね股関節がうん、うん、それでそうちゃんとなってるうんうんうん感じる感じる要するに、うん、こうなるってことは、うん、股関節が十分に曲がりきらずに、うん、骨盤が股関節に引っ張られてあ膝に膝と同じ方向に骨盤がいっちゃってるんですよこういうふうになるってことうん、うんでそうじゃなくて、膝だけまっすぐ行って骨盤はそのまま垂直に下に降りていけばだから逆に言うと座骨を
座骨をそのまままっすぐ下に下ろすだけ、うん、こうそうそうそう、うんうん、そうそうそうこれいいのそうそうそうそうあーこれいいのさ,さ,さっきのやってみてさっきのやってみて座骨がどっちに行かなくちゃいけないかさっきえー、そうです逆逆外に行ってたみたいなこうこうで座骨もこういうふうに行ってたのこうそうそうそうこういう方向だったのねそ,うそ,うそ,うそ,うそれがそうそうそうそう座骨を下そうそうそうそう座骨を下そうそうそうそれだけのことなのすごいねいやこれもうバレエの訓練でいつもあそう座骨を下にやると股関節がこうしながらなるの内旋しながら、うん、だ,かだから座骨を下って思えばいいのかうん座骨をそのまま座る時、うんうん、そのまま座る、うん、だから結局なのにそのさっきのやり方で座るとすると、うん、こういって通るでしょよく電車なんかで座るときにもう、うん、おばちゃんなんかこうやって行って、うん、行って行って、うん、ってこうやって、こう、背もたれに倒れる人いるし、うん、あれがそういう状態です。それに対してきれ、きれいに座れる人っていうのは、股関節を折るんだよね。そうそうそうで、じゃあ私が今座ってるのは折れてないの、これは。もう今、今でいいですよ。じゃあ、座骨をやっぱりたいいすればいいのかな。うん、私なんかこれがまた、うんさっきの,あの間違ったやり方をやってみると後ろ倒れちゃうんですかその間違ったやり方分かんなくなっちゃったよ足膝に座骨をあ座骨を膝に引っ張らせるんですか座骨あそうかちょっとこうなっちゃうちょっともっともっとずっといっちゃいますよそうそうもっとね今、うん、座膝にそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそれがさっきの動きですあそう、うん、そうではなく座骨を下にするとこれが折れてるのそうそうそうそうもっとなんかねこうなんなきゃいけないのかと思って間違って思ってたなんかこれをこういうふうになんかしなきゃいけないのかと思って、うん、股関節をこう内側に分化すればもうこれ分解できてないんだね膝がどっちに行こうが、うん、あのずっとこうまっすぐ下ろすことができるんですよ分化すれば、うん、で分化してないってことだよね。うん、さっきの状態、うん。これでもうだいぶ良くなったでしょ。さっきのなんかそしたらすごく簡単なことだね。思ってたことよりずっとなんか。いやいやいや、そう簡単じゃないですよ。股関節で折り曲げるっていうのは、うん、本当にみんな難しいんですよ。本当は難しいのね。うん。それでもテレビで前屈の嘘をやってたけどね。うんうんうん。そうか、ありがとうございました。今高橋さんにやってさ、この抵抗してっていうのをちょっと抵抗してしたんだけど、ねちょっとここね、うん、抵抗する。<笑>抵抗さ、こう持って抵抗してって言ったじゃん。ちょっとここやって。じゃあ私にやってくれるやろ。自分の感覚しなさい。うんうんうんうん。抵抗する。例えばね。うん。うん、私のえっ、ー、と右でも左でいいや。どっちもどこまで横に倒れるかチェックして。か右固めうん、じゃあ今は骨盤が回っちゃってるでしょ、うんうん、股関節での動きを正確にするためには骨盤を止めとかなくちゃいけないわけね骨盤を止めるようなことやって、うん、それで倒す<笑>どっちかを倒さなくちゃチェックする方そうそうそう、うん、これこれでほ,ほぼ骨盤が止まってるわけね、うん、まあ本当は少し動いてるけどまあいいや、うんここからもっと外に開かせようと思った時に柴田さんがえっと柴田さんがこっちを下に押すわけうんじゃあちょっと待ってここさここさってカチンカチンになってるでしょうんもうちょもうちょっと正確にあのつ,つまびいてみてあのそれがあたかも弦であるかのようにそうそうそうそうそうそうそうこっちんこっちんでしょうんうんうんうんそしたらここ骨盤が上がらないようにして、うん、これを外に押して。持って。そうそう。もうもっともっとこっち来ないと。じゃあこういう感じ。もっとしっかり押さないと。うん、でギュッとして、そ,、うん、それで今私は抵抗してないわけね。うん、はい。でこの状態だとまだ広さんこっち上がっちゃってるから。そうそう。そうそうそう。これだとストレッチなわけね。うん。うん、そうじゃなくてここで言うわけ
、うん、私の右手に抵抗してください,ってい。はい、はい、はい、いくよ。うん、はい。したら、抵抗やめてって。抵抗やめて。でしょあそういうことか、うん、これってこのさ倒れない人結構今の乗馬じゃなくても、うん、倒れない人いるじゃない、うん、この目ここまでしか倒れない、うんうん、その時にじゃあここで押さえて、うん、これをもっとこう倒そうとする、うん、で抵抗してもらってたら小野口さんはこういうふうにする私はこうする、うん、でも例えばさうちに来てるさあの股関節異常の人ってさ股関節がじゃない骨盤がこのぐらいまでしか開かないのよそういう場合は今のはできないよね。その人は開かない、開くという概念そのものはないです。その人。もともと開いてたのに、高岡さんの本で、なんか壁に向かって股関節の運動をやったのよ。ある程度これが開けるようになったのよ。それなのに、それを二三年、うちに F. I. を着ながら、それをやってたんだって。うん、そしたら、だんだんだんだん、なんか股関節が、こう開かなくなったの、自由に。だから。あれ廊下なのかなと思ったのよもともと股関節に問題がある人なのでそれが私もどうしたらいいのかと思っていろんなことやってるんだけどなかなか開かなくなっちゃったのその人はその概念を教えてあげないと概念を教えるためにはあのですよ大天使を外に開いてあげれば大天使を外に開いてあげればいいの、うん、ちょっとごめん大天使を外に開く要するに高橋さんもこれもう行くでしょ、うんうん、で抵抗してもう行かないようにしてこう行かないようにもうこ,こ,のこの辺でこの辺で行かないようにしてそうそうそうそうそうそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそしたらこ、うん、さらに大電車を押し続けるとこういうふうに動きますから、うん、本当だその時の押すのをどうしてんのこっちに押してんのそうそうそう下に押してんのそう、うん、あのちょっとスケルトがありますはいえー、そうなんだ大電車を使うと骨盤が開くへ、うん、えー、しんどかった、うん、ずっと前くなってるでしょおお<笑>ここに股関節があるとこのことも分かってないし、うん、ここに大電子があるってことも分かってない、うんうん、普通はねで、うん、それがちょっとこう傾斜があるっていうかね、うん、斜めになってんだよね、うんうん、でイメージとしてはこれはこのままこうやっていけるうんうんうんうんうん、うんうんうん、でもそ実はそうじゃないとうんうんうんでこれ立てた時には、うん、ここをちょっとこう,こういうふうに、うん押してあげれば、これやってみる、うん。ああ、本当だ。うん。本当だ。ああ、今度やってあげよう。うん。これでいいのね。うん。そうすると。概念が読みが。返ってきます。でもさ。これは開いたり、閉じたりしないけど。うん、骨盤自体も。こうなったりこうなったりするんでしょ。あの本当にちっちゃく。もう小さくだけど、うん、こうなったりこうなったりするんでしょ。そうそうそううん、でそれがものすごくこう内側に入ってるって感じられるのはどういうこと。でもここがここが開いて。骨が。骨が開いてここ。要するにこれ。閉じてんじゃないの。ここが呼吸になってるからこう来てんじゃないの。そうそうそうそうこっちがこうくこれを開くためにはここを切らないとならないんです。うんこう開かないそれでこう三度取ってるんですあお産の時はね、うん、赤ちゃんね、うん、でこうなってるわけかじゃこうなっていやこ,こうじゃなくて閉じるためには、うん、こ,これが、うん、これが、うん、こうやって閉じるためにはここが開かなくちゃいけないんですこういうこういうふうに。骨盤はもうひ開けないっていうか
このままこう,こう閉じたままなのよこ,こういう感じなのよ内側にこういうふうに入ってこれはちょっと開き気味じゃない,い,やい,やい,やいやだからだからこれが閉じるためには、うん、こっちが開かないといけないんですよ、うん、だ,かだから開いてるっていうことね、うん、だからそうすると恥骨を狭めてやればそういいのそうこうこうしたねこれをこう触っててうんこれをギュッと近づけるとお互いに外に開くでしょああ本当だ、うん、じゃあ恥骨をワークしてあげればいいのか、うん、ただし恥骨のワークっていうのは相当難しい<笑>いや危ない、ね、さっきこうやって抵抗するときにこっちをここ,ここを押さえればいいそうそうそうだってそうしないと芝さんがやってたのはこれをこうやって倒したときに骨盤を一緒にこうやって倒したのねそれが非文化でしょ、うんうん、それじゃダメ要するに今股関節を開かせるんであればこれを固定しておいてこれをこれをこう,こうしたいうんうんうんうんうんうんでいわゆる文化って言ってる時はこれ非文化の時はこうしてこうやって一緒にしてるじゃないのでで文化の時は特にこういう横の形でこう押すでしょ、うん、こういうふうに、うんでえー、非文化の時はこのままこうだよね、うん、それで文化の時は一緒に割れしてこういうこれでいいのうんそれも一つの文化ですよ、ね、他に文化ってどういう,どういうのがある例えば極端なんですよこういう文化こういう文化こうだけどこれはさこれは文化じゃないですよこれは文化あここの角度が変わってるってそういう意味、うん、こことこれに対するこれの角度があ,あ変わるねこ,こ,こ,この距離,距離が変わればもうそれは非文化なんですよだからこれもこれこれも非文化なんですごめんなさいこれが文化あ非文化これさ野口さんこれはここの角度が変わるから非文化あ文化でしょ、うんうん文化でしょこれ、うんうん、でもこれで横にしてこれは文化でしょあ非文化でしょこう見てこうこうこうそ,そのまま変わらなかったら非文化でしょ、うん、このままこうこの距離でもこれだと文化だね、うん、そういうことでねこの角度ね、うん、こういうことってあるよね<笑>いや、こ,この単に骨盤をここでやって開いてみると一緒ですよ横ああ同じことなんだ横で,横でやって、うん、あと単にこうこうやってやる,、うん、やるのと同じことなんだ、うんうん、そういうことだこうやって横だって同じようにできますよここ,こ,こ,こで大天使を押さえて横に開いてあげる大天使これね、うん、これを下にこう,そう,そう,そう,こうああほんだ開く開くほらあ、うん、あやってみる今度うん、オッケー、やってみる。多分、その人も、前開いてたんであれば。前開いてた。概念がなくなっちゃったんですよ、うん、なんだかのこと。うん、だから、その高岡の、なんだかやって。買ったの。高岡さんって、高岡さん、あの、高岡さんの。うん、高岡さん知ってる。高岡さんって。高岡さんって、あの高岡さんじゃないの、人気の。<笑>そうじゃないの。高岡秀夫っていう、あの、武術家がいる。あの高岡秀夫は結構ゆるゆる運動とか、うん、普通の人の概念とまた違うわけじゃないのだからその人の骨盤の股関節の運動はあれだと思ったんだけどそれは普通の人にたすらいだったのかもしれないねいやもっどんな運動やったって股関節が開かないようになるってことはないはずだね、うん、間違ったやり方だったのかなこの前のあのぐにゃぐにゃにするやつあれってあのこの手ねみんなやったら手をギューッとこうやっちゃったらダメじゃない、うん、この手ってここにのけとけばいいかわかんない。それで首をこうしたりするんですよ。この人がこれ手をここにするのはするのはこの人が
った。ちょっとここにこうあれこれ。あ、ごめん。うん、うん、いいよ、いいよ。なんか。つける、うん。これがないとね。これ勝手にこう動いちゃうわけよ。そうだよね。うん、要するに、骨盤をもしも前に倒すよね。うん、そうすると。手がないと、もうこれほら、頭から全然分化しないで全部一緒に持ってるでしょ、うんうんうんうん、ところが一旦手をここに乗せてあげると、うんうん、今度は骨盤を倒した時に肘でこれを支えれば前へ来ずにこれがこのまま身を出すわけねこういうふうに。うんうんうんうんどうしたそれでねこ,のやこれをねこういう状態でもできますかうん、あの寝ないトドシどういうことシバさんどこに立つのここえどういうことどうやってどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうこの状態じゃできないぞ。そうやって。うん、難しいね。これぐらい開く。後ろ側からは。手はできる。あ、でも手は。手手手はどうしようもない。そうっすか。やっぱりですか。いや椅子にそんなくてもスラストもベッドの横にこうやって置いてもらえるじゃん。あ、ベッドの横にね、うん。ちょっとトイレ行ってみます。はい。あ、ごめんごめん。行こう行こう。私こうやって写真撮りたいな。<笑>